Quedan 12 días, un poco menos, este, nosotros eh, tenemos muchas cosas para, para, para hacer todavía, además de recorrer, tenemos varios eventos el fin de semana, tenemos un evento importante para los jóvenes en la semana que viene, o sea que en realidad yo no estoy mirando tanto cuánto nos falta sin, de, en tiempo, sino cuánto nos queda por, por hacer, de acuerdo a lo que teníamos proyectado, así que intentamos que sea de la misma manera que hicimos en este primer tramo, con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucho respeto a los otros candidatos del mismo, del mismo lema y de los otros sublemas, este, y, y por sobre todas las cosas, respetando al posadeño, ¿no? que está un poco abrumado de, tanta, de tantas cosas. ¿no? ¿La discusión va a pasar por eh, dos candidatos renovadores? Puede ser? No, la discusión va a ser entre tres candidatos. Los votos posadeños se dividen entre tres candidatos sin, sin ninguna duda. Este, algunos pretenden de que sea este, nada más que dos, pero eh, eso es lo que se palpa en la calle, ¿no? Vale, me sorprende la cantidad de cartelería que había al principio de la campaña y ahora ha mermado un poco. Eh, yo creo que responde a esto que hablábamos recién. Eh, el posaño está abrumado de, 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 de fotos, abrumado de propuestas, abrumado de, 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 de las mismas cosas. Y en este momento este, es, es bueno y es respetuoso hacia el vecino darle un tiempo para pensar, un tiempo para analizar, un tiempo para meditar y buscar lo que creemos nosotros va a ser la diferenciación entre, entre los candidatos, que son los antecedentes de cada uno a la hora de, de pesar la credibilidad de los candidatos.